Hola, hola, ¿cómo andan mis, my students? ¿Todo bien? Bien, una nueva lección hoy para trabajar un poquito de vocabulario. Esto viene a cuenta del de video anterior de los acentos y del English Speaking World. Hoy vamos a hablar mucho de un tema recurrente que siempre viene en las clases, que es eh, la diferencia en vocabulario, ¿sí? Y vamos a verla desde los dos puntos, desde el British y el American English. ¿Por qué tenemos que saber los dos? Porque, bueno, es como que eh, no podemos quedarnos, como decía en el video anterior, eh, solamente con uno solo, porque se transforma en, se transforma en algo medio endogámico y no, hay que abrir un poquito también la cabeza porque hay muchos tipos de inglés. Así que después vamos a hacer un poquito de neozelandés y australiano, que va a estar muy bueno, ¿sí? Saludos a, a, a Silvina también, que está ahí en la Working Holiday. Eh, así que, bueno, ¿vamos, vamos por eso? Veamos, a ver. A ver. Fútbol. Soccer. Lorry. Truck. Biscuit. Cookie. Film. Movie. Fuel. Gas. Autumn. Fall. Rubber. Eraser. Chips. French fries. Crisps. Chips. Chips <laughs> and chips. Holiday. Vacation. Torch. Flashlight. Lift. Elevator. Tap. Faucet. Jumper. Sweater. Trousers. Pants. Trainers. Sneakers. Curtains. Drapes. Pajamas. Pajamas. Acá el spelling es el mismo, ¿eh? Perdón, la pronunciación es la misma, pero el spelling cambia, como vimos en esa clase. ¿Se acuerdan de esa lección de... The British and American English, the same but different. Okay, el spelling es una de las grandes diferencias también. ¿eh? Pajamas and pajamas suena exactamente igual como mom and mom, M O M, M U M, the same. Seguimos. Bien, aclarado esto, seguimos. Pants, underwear, nappy, diaper, waistcoat. Vest, mobile phone, cell phone, house code, zip code, vest, undershirt, take away, take out, sweets, candy, courgette, zucchini, car park, parking lot, Motorway, highway, boot, trunk, tire, tire, different spelling, same pronunciation, yes, timetable, schedule, caravan, trailer, bonnet, hood, post, Mail. Este es el flequillo, ¿sí? Esto, esta parte. French. Banks. Sí, se le dice justamente a este tipo de corte donde se cortan, ¿sí? El flequillo. Draw. Uh, esto es un empate, ¿sí? Draw en British English. Tie. Plaster. Band-Aid. Q, line, rubbish, garbage or trash, la última, ladybird, ladybug, dummy, pacifier, cut, crib, wardrobe, closet, cabinet, Chest. Furniture. Okay. Yes. CVE. Resume. Chemists. Drugstore. 
underground, subway, overpass, flyover, trash can, dustbin. All right. I think we're done for today. Creo que estamos por hoy, ¿no? Un poquito de diferencias de vocabulario que está siempre bueno eh, sumarlo a nuestras clases diarias. Así que espero que les haya, les haya gustado este video. Eh, más pedidos, más lo que quieran, siempre pueden sumarlos. ¿eh? Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima clase. Y este es Juan diciéndole hasta la próxima clase. Chau, 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 chau.